diffondere la cultura scientifica su vaccini e autismo e contrastare la disinformazione diffusa in merito negli ultimi anni è stato il focus del convegno tenutosi presso l'Istituto Sandro Penna di Batipaglia. L'incontro, moderato dal cardiologo Tommaso di Napoli, è organizzato dal Lions Club Batipaglia Eboli con relatori esperti in materia, tra cui il professor Giulio Tarro dell'ospedale Cotugno di Napoli. Ma credo che sia giusto una scelta libera e consapevole, però purtroppo oh, a livello scientifico oh, la nostra comunità, eh, e quando dico la nostra vuol dire tutta l'Italia, ha una notevole ignoranza scientifica in materia e quindi ha bisogno, io faccio la battuta del grande fratello che gli dica cosa fare, per cui eh, c'è la necessità dell'obbligo dell per uh, quelle vaccinazioni che sono state soprattutto trascurate ultimamente, tant'è vero che si è parlato di un'epidemia da morbillo in Italia che non avveniva perlomeno da una trentina d'anni. Per quel che riguarda i miei consigli, eh, appunto dall'ultimo libro della Newton e Compto, 10 consigli cosa fare nei vaccini, ma sono dieci le, diciamo, le vaccinazioni d'obbligo e quindi diciamo, ce n'è un consiglio per ognuna di esse. Ovviamente siamo finalmente quasi liberi dalla paralisi infantile, molti sono dimenticati cosa volesse dire e quindi sono dimenticati i bimbi legati ai polmoni artificiali, d'acciaio, alle paralisi che ne sono conseguite. Oggi grazie soprattutto a livello del vaccino Sebin, che è, è, è diciamo, un vaccino per via orale, lo famoso zuccherino, e quindi era impensabile poter ottenere gli stessi successi con un materiale per così dire, da inoculare attraverso l'iniezione e quindi la siringa come potesse de debellarsi questa malattia dal, dall'Africa, dal centro Sud America, dal sud est asiatico. Oggi si è ottenuto questo, ma fortunatamente pochi casi ancora in Afghanistan, Pakistan, Nigeria e qualche ultimo caso per la guerra in Siria. Quindi anche questa sarà una battaglia vinta come è stata quella a sul Vaiolo. Non dimentichiamoci del 30% di mortalità, ma dal 78 non c'è diciamo, nessun caso di Vaiolo nel mondo. E quindi questo segue per le altre fondamentali e che sono purtroppo alla portata di mano, in particolare vorrei parlare del morbillo che già nel 91 nell'ultima conferenza fatta dal professore Sebin proprio a Napoli di fronte al ministro della sanità eh, ha detto appunto che l'Italia doveva rendere allora obbligatoria eh, tale vaccinazione, è stata purtroppo una decenza di recente, non dimentichiamoci il il morbillo come malattia lasciata a sé, ancora causa di una morbillite su 20, di una encefalite su 2000, di una mortalità in ogni caso su 3000, quindi ecco l'importanza di questa vaccinazione e soprattutto come hanno dimostrato i colleghi americani da pochi anni non ha niente a che vedere con la possibilità di un autismo, ben 90 4.000 bambini, fratellini tutti di soggetti con autismo in famiglia, non c'è stata chiaramente nessuna catalizzazione di questo, di questa, di questo aspetto diciamo, che colpisce il, il bimbo e che purtroppo è sicuramente in forte aumento, non ha niente a che vedere certamente con la vaccinazione da morbidi. L'autismo è una sindrome, è un qualcosa di estremamente sfumato, è un, ancora adesso è un, grande, eh, è un grande mistero, un grande mistero perché nonostante gli studi che sono andati avanti negli ultimi anni ci sono delle cose, delle, delle, risposte, delle domande a cui non riusciamo ancora a dare risposte ma che speriamo di dare successivamente grazie alle informazioni che ci vengono dalle nuove tecnologie. Eh, è, una, è una situazione, è uno status vorrei dire più che una malattia eh, complicatissimo, eh, misterioso che noi dobbiamo cercare di comprendere quanto più possibile per dare 
per proporci come contatti, come, eh, referenze, come referenti di questi bambini che hanno delle difficoltà soprattutto di tipo relazionale. Perché è necessaria la vaccinazione? E eh, questo forse tu dici nella MPE della morbillo, parotite, correggetemi se. E Lions, se giusto, a Eboli, Battipaglia Host, che io rappresento come presidente, siamo sempre al, ser al servizio. Ecco perché noi abbiamo il nostro motto Winzer, noi serviamo, siamo pronti a diffondere le comunicazioni quelle giuste che possono dare una svolta ma anche possono dare delle indicazioni precisi e questa mattina siamo alla scuola Sandro Penna proprio per l'informazione sui vaccini e autismo. L'iniziativa di, di questo istituto ehm, che pone due temi molto importanti, eh, vaccinazione e autismo, oggi si parlerà di questo e non a caso penso l'associazione perché bisogna combattere questa mentalità eh, purtroppo diffusa tra, tra le mamme eh, che non è buono far vaccinare i figli perché come conseguenza ci potrebbero essere delle malattie più complicate, insomma delle situazioni più gravi. Non è così, oggi c'è una legge che va rispettata, c'è l'obbligo delle vaccinazioni, sono 10 rispetto ai tempi nostri che erano di meno, eh, se i bimbi non vengono vaccinati eh, praticamente si ha eh, il divieto di iscriversi alle scuole. È importante perché lo Stato e noi comune dobbiamo controllare questo perché è compito dello Stato di tutelare la, satu, la salute, di limitare certe malattie. Voglio ricordare che grazie alle vaccinazioni molte malattie che prima causavano veramente morte, per esempio il vaiolo, no? e sono state debellate. Oggi noi abbiamo il problema dell'integrazione, della popolazione che cambia, di malattie nuove che arrivano, eh, ci sono più casi di tubercolosi rispetto a prima, quindi da parte nostra, da parte del comune, prevenzione soprattutto sul territorio e sulle periferie, noi non vediamo una, grosso, una grossa presenza di eh, persone extracomunitarie che vanno controllate, vanno aiutate, vanno assistite e va garantita loro eh, questa, questa assistenza. Ritornando al tema delle vaccinazioni, noi cerchiamo di puntare soprattutto sulle scuole, sulla cultura, sulle madri di dire loro vaccinate i bambini perché è fondamentale e toglietevi dalla testa che l'autismo possa essere voglio dire, causato da vaccinazioni che era la MPR, cioè morbillo, parotite e la rosolia, cosa che è stata assolutamente dire, notizia debellata, notizia insomma, non falsa e quindi importante l'azione delle scuole di diffondere questa cultura che va assolutamente rispettata e protetta.